హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ రాజేష్ ఈరోజు మనము ఒక ఇంపార్టెంట్ అయిన ఒక డౌట్ని మనం క్లారిఫై చేసుకోబోతున్నాం ఆ డౌట్ ఏంటంటే మనకి డిఫరెన్స్ తెలియాలి ఇందులో వెర్బ్కి పార్టిసిపుల్కి జరెంట్కి డిఫరెన్స్ మనం తెలియాలి అంటే మీకు ఇంకా ఈజీగా చెప్పేటట్టయితే ఈ స్మోకింగ్ అనే పదాన్ని మనం వెర్బ్గా ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తాము జరెండ్ అంటే నౌన్గా ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తాము తర్వాత పార్టిసిపుల్గా ఇప్పుడు మనం ఉపయోగిస్తాము మనం ఒక వి ఫోర్ ఫామ్ని మనం ఎన్ని రకాలుగా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చో నేను మీకు ఈ క్లాస్ ద్వారా చెప్పబోతున్నాను ఇంకెందుకు ఆలస్యం సూటిగా సుత్తి లేకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే మనము ఈ వి ఫోర్ అనే వెర్బ్ ఫామ్ని ఈ వి ఫోర్ అనే వెర్బ్ ఫామ్ని మనము ప్రతి ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్లో మనం ఉపయోగించుకుంటాం మనకు ఉన్న పన్నెండు టెన్స్లో మనకి ఆరు టెన్స్లు అనేవి ప్రోగ్రెసివ్ టెన్సెస్గా ఉన్నాయి ఈ ఆరు ప్రోగ్రెసివ్ టెన్సెస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ వి ఫోర్ ఫామ్ని మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకుంటాం ఇక్కడ వి ఫోర్ ఫామ్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ఫామ్ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వి ఫోర్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అంటే వి వన్కి మనము ఐఎన్జి జాయిన్ చేయడం ద్వారా వి ఫోర్ అనేది ఇక్కడ అవుతుంది అంటే స్మోక్కి ఇక్కడ ఐఎన్జి ఫామ్ జాయిన్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందండి స్మోకింగ్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత ఇక్కడ స్విమ్ కి ఐఎన్జి ఫామ్ జాయిన్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది స్విమ్మింగ్ అవుతుంది సో ఆ రకంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వి వన్ కి ఐఎన్జి ఫామ్ జాయిన్ చేసి దానిని వి ఫోర్ చేసి మనం ప్రోగ్రెసివ్ టెన్సెస్ లో మనం ఉపయోగించుకుంటాం ఎన్ని ప్రోగ్రెసివ్ టెన్సెస్ ఉన్నాయి మనకి ఆరు ప్రోగ్రెసివ్ టెన్సెస్ మనకి ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే హీ ఈజ్ స్మోకింగ్ అ సిగరెట్ అతను ఒక సిగరెట్ తాగుతూ ఉన్నాడు అని మనం చెప్పే అర్థంలో వస్తుందండి తర్వాత దే ఆర్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద పూల్ వాళ్ళు పూల్లో స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు అని మీనింగ్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఇది వి ఫోర్ అని మనం ఖచ్చితంగా ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలి మనం ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలంటే ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ ఈ వి ఫోర్ అనేది మనకి ఇక్కడ మెయిన్ వెర్బ్గా వచ్చింది మెయిన్ వెర్బ్గా వచ్చిందని మనకు ఎలా తెలుస్తుందండి మెయిన్ వెర్బ్గా వచ్చింది అంటే దాని ముందు ఖచ్చితంగా మెయిన్ వెర్బ్కి ముందు హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి వి ఫోర్ని మెయిన్ వెర్బ్గా మనం ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తామంటే V4 కి ముందు మనకి హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ కి ముందు మనకి హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా సారీ స్మోకింగ్ ముందు హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది వచ్చింది స్విమ్మింగ్ కి ముందు మనకి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది వచ్చింది సో కాబట్టి ఇలా ఒక హెల్పింగ్ వెర్బ్ తర్వాత వి ఫోర్ ఫామ్ అనేది వస్తే మనకి హెల్పింగ్ వెర్బ్ తర్వాత ఐఎన్జి ఫామ్ తో ఉన్న ఒక వెర్బ్ వచ్చినప్పుడు దానిని మనము వి ఫోర్ గా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఆరు టెన్సెస్ లలో అర్థమైంది కదండి సో ఇప్పుడు వీటిని మనము జరండ్ లా ఎలా ఉపయోగించాలి జరండ్ అంటే ఏంటి ఇంతకీ జరండ్ అంటే ఏంటంటే జరండ్ మనకి నథింగ్ బట్ నౌన్ అనమాట జరండ్ మనం ఏమంటామండి నౌన్ అనొచ్చు అయితే ఇది మనకి ఐఎన్జి ఫామ్స్ తో ఉన్న వెబ్స్ ఉంటాయి కదండి వాటితో ఈ నౌన్ ఫామ్ అనేది ఫ్రేమ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ జరండ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే నౌన్ చేసే పని చేస్తుంది నౌన్ లానే ఉంటుంది అంటే నౌన్ అనమాట వీటిని ఏమంటారంటే జరండ్ నౌన్స్ అని చెప్పి అని అంటారు సో ఇప్పుడు వీటిని చూద్దాం వీటికి వీటికి డిఫరెన్స్ అనేది ఏంటో కూడా అక్కడ చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ జరండ్ అనేది మనకి ఎంత రకాలుగా వస్తుందంటే నాలుగు రకాలుగా వస్తుంది అనమాట ఈ నాలుగు రకాలు ఎలాగో మనం ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఇది జరండ్ అనేది సబ్జెక్ట్ స్థానంలో వస్తుంది అంటే ఒక నౌన్ అనేది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందో ఆ రకంగానే ఇక్కడ జరండ్ అనేది వస్తుంది చూడండి స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అనమాట అంటే ఇక్కడ చూడండి దోమపానం అనేది ఆరోగ్యానికి హానికరం అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ స్మోకింగ్ అనేది ఏ ప్లేస్లో వచ్చిందండి సబ్జెక్ట్ స్థానంలో వచ్చింది ఈ సబ్జెక్ట్ తర్వాత మనకు ఉండాల్సింది ఏంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది ఉండాలి సో ఇక్కడ ఈ స్మోకింగ్ అనేది ఇక్కడ వి ఫోర్ అవ్వదు నౌన్ అవుతుంది నౌన్ తర్వాత ఇక్కడ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉంది అదే పైన ఉందండి ఈ స్మోకింగ్ కి ముందు హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది ఉందనమాట ఆ డిఫరెన్స్ అనేది మీకు అర్థమైంది కదండి సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ స్థానం వస్తుంది తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఆబ్జెక్ట్ స్థానంలో అంటే ఇక్కడ చూడండి ఐ డోంట్ లైక్ స్విమ్మింగ్ నాకు స్విమ్మింగ్ అంటే ఇష్టం లేదు అంటే దీనిని ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఇక్కడ మనము రాయడం అనేది జరిగింది సబ్జెక్ట్ స్థానంలో వచ్చింది తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ స్థానంలో వచ్చింది తర్వాత మూడవదిగా ఎలా వస్తుందంటే పజిటివ్ అడ్జెక్టివ్గా మనకి ఇక్కడ వస్తుందండి పజిటివ్ అడ్జెక్టివ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏదై
కొన్నిసార్లు జరండి మనం కాంప్లిమెంట్లా కూడా మనం ఉపయోగించుకుంటాం కాంప్లిమెంట్ ఎలా అంటే సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్ అంటే చూడటం అనేది నమ్మటం సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్ అంటే చూడటం అనేది నమ్మటం అంటే కొంతమందికి కొన్ని రకాలైన రూల్స్ అనేవి మైండ్లో పెట్టుకుని ఉంటారు అనమాట ఎలా అంటే వి ఫోర్ వచ్చిందంటే అది ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్లో అని పదమే అనుకుంటారు కాదండి వి ఫోర్ వస్తే వాటిని మనం నౌన్లా ఇన్ని రకాలుగా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే వి ఫోర్లానే కాకుండా మనం నౌన్లా ఇన్ని రకాలుగా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి జరండ్ అనేది మనము చక్కగా నేర్చుకున్నాం జరండ్ అనేది మీకు అర్థమైందని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను తర్వాత ఇది జరండ్గా కాకుండా పాటిస్పుల్లా మనం ఏ విధంగా ఉపయోగించాలో చూద్దాం మళ్ళీ పాటిస్పుల్ ఏంటి పాటిస్పుల్ అంటే చిన్న విషయం చెప్తానండి పాటిస్పుల్ అనేవి మీకు సపోర్టింగ్ వెబ్స్గా మీకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయి అది కూడా ఎలాగో మీకు చెప్తాను అనమాట ఫస్ట్ సపోర్టింగ్ వెబ్స్ కంటే ముందు మనం ఏం నేర్చుకుందాం అంటే పార్టిసిపుల్ అబ్జెక్టివ్స్ గురించి నేర్చుకుందాం అనమాట అంటే చూడండి పార్టిసిపుల్ అబ్జెక్టివ్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్యారెట్ ఈజ్ ఏ సింగింగ్ బర్డ్ ప్యారెట్ అనేవి ఒక పాడే పెట్ట అని చెప్పి మనం అంటాం కదండి ఇక్కడ బర్డ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ నౌన్ ఈ నౌన్కి క్వాలిఫై చేసేది ఏదైనా ఏమవుతుందండి ఎడ్జెక్టివ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్యారెట్ ఈజ్ ఏ సింగింగ్ బర్డ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే పార్టిసిపుల్ ఎడ్జెక్టివ్స్ అనేవి అవుతాయి అనమాట అయితే ఈ పార్టిసిపుల్స్ అనేవి మనకి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే మనకి వి టూగా ఉంటాయి తర్వాత వి త్రీగా ఉంటాయి వి ఫోర్గా ఉంటాయి సో వి టూ వి త్రీ ఆల్మోస్ట్ మనకి సేమ్ ఉంటాయండి బేస్డ్ ఆన్ హెల్పింగ్ వర్క్ మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ వి త్రీ గురించి వి ఫోర్ గురించి మనం ఇక్కడ ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఐ ఫౌండ్ ఏ స్టూడెంట్ స్మోకింగ్ ఇక్కడ పార్టిసిపుల్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తాను అనమాట మెయిన్ వెర్బ్కి ఎలాగ చూడండి ఐ ఫౌండ్ ఏ స్టూడెంట్ స్మోకింగ్ నేను ఒక స్టూడెంట్ని స్మోక్ చేస్తున్నాగా చూశాను అని చెప్పడానికి మనం ఎలా చెప్తాం అంటే ఇంగ్లీష్లో ఐ ఫౌండ్ ఏ స్టూడెంట్ స్మోకింగ్ అని మనము చెప్తామండి ఇక్కడ స్మోకింగ్ అనేది ఇక్కడ మీకు జరండి కాదు తర్వాత ఇక్కడ స్మోకింగ్ అనేది మీకు అబ్జెక్టివ్ అవ్వదు కానీ ఇక్కడ స్మోకింగ్ అనేది ఏమవుతుందంటే పార్టిసిపుల్ వెర్బ్ అవుతుంది అంటే ఈ స్మోకింగ్ అనేది దీనికి సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట మెయిన్ వెర్బ్కి సపోర్ట్ చేస్తుందండి అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అందుకనే ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ ఎక్కడైనా సరే మనకి హెల్పింగ్ వెర్బ్ రాకుండా మనకి ఐఎన్జీ ఫామ్తో ఉన్న వెర్బ్స్ అనేవి వచ్చినట్లయితే మనం కంగారు పడకూడదు అవి కూడా అర్థవంతంగా ఉంటాయి అనమాట తర్వాత ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ సా హిమ్ రోమింగ్ ఆన్ ద రోడ్ అతన్ని రోడ్డు మీద తిరుగుతూ ఉండగా నేను చూశాను అతను రోడ్డు మీద పని పాట లేకుండా తిరుగుతూ ఉండగా నేను చూశాను చూడండి ఇక్కడ రోమింగ్ అనేది తిరిగాడటం అంటే చూడండి ఐ సా హిమ్ రోమింగ్ ఆన్ ద రోడ్స్ సింపుల్గా అలా మనం చెప్పేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఐ ఫౌండ్ ఏ ఫాక్స్ వ్యాండరింగ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఒక నేను ఒక నక్కని చూశాను అది అడవిలో తిరుగాడుతూ ఉంది అని మనము చెప్తాం అనమాట అండి ఆ రకంగా ఈ పార్టిసిపుల్స్ అనేవి మనకి వి ఫోర్ వి ఫోర్గా మనకి ఇక్కడ ఉపయోగపడతాయి అయితే వి త్రీ ఏంటి అని మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చండి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ హీ శాట్ ఆన్ ఏ బ్రోకెన్ చైర్ హీ శాట్ ఆన్ ఏ బ్రోకెన్ చైర్ ఇక్కడ బ్రోకెన్ అనేది మనకి ఇక్కడ వి త్రీ అవుతుంది కానీ ఈ చైర్ అనేది నౌన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ నౌన్కి ఈ బ్రోకెన్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది వి త్రీ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి వీటిని కూడా ఏమంటారంటే పార్టిసిపుల్ ఎబ్జెక్టివ్స్ అని అంటారండి తర్వాత రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ ఇక్కడ రిటర్న్ అనేది ఏమవుతుంది పార్టిసిపుల్ ఎబ్జెక్టివ్ అవుతుంది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇది ఏమవుతుందండి ఇక్కడ స్పోకెన్ అనేది కూడా ఏమవుతుందంటే పార్టిసిపుల్ ఎబ్జెక్టివ్గా అవుతుందండి అయితే ఇక్కడ రిటర్న్ స్పోకెన్ అనేది ఇక్కడ వి త్రీ ఫామ్లో ఉన్నాయి తర్వాత ఏ సింగింగ్ బర్డ్ అనేది ఇక్కడ ఏముందంటే ఇక్కడ వి ఫోర్లో ఉంది సో ఈ రకంగా మనము V3 త్రీకి సంబంధించిన పార్టిసిపుల్స్ వి ఫోర్కి సంబంధించిన పార్టిసిపుల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము జరండి గురించి తెలుసుకున్నాము వర్బ్ గురించి తెలుసుకున్నాము మీరు ఈ వీడియోని మొత్తం చూసినట్లయితే ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుందండి ఇక్కడ నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి రిటర్న్ ఇంగ్లీష్లో కావచ్చు మీరు ఎక్కడైనా చదివేటప్పుడు కావచ్చు మాట్లాడేటప్పుడు కావచ్చు మీకు డిఫరెన్సెస్ అనేవి చక్కగా అర్థమవుతాయి వి ఫోర్కి జరండ్కి పార్టిసిపుల్స్కి మధ్య డిఫరెన్సెస్ అనేవి చాలా చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమవుతాయండి సో అంతేనండి ఇక వీటిని బేస్ చేసుకొని మీరు చక్కగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేయటమే తర్వాత మీకు ఏదైనా చిన్న చిన్న గ్రామాటికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉన్నా మీరు చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేసి వాళ్ళ చేత కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి